إن الأبطال لا نحن الرؤوس إننا للمجد أرخصنا النفوس خالد في البر كان ليث حق في البحار كان حوت الأرض روسا إننا الأبطال لا نحن الرؤوس إننا للمجد أرخصنا النفوس خالد في البر كان ليث حق اذكر الصديق فخرا وابن عفان البعر سلان والفاتيح عثمان وابنتا شفين والغازي سليمان اسأل الرومان عنهم والمجوسا معركة نهواند كانت من أشد المعارك بين المسلمين والفرس وانتصر فيها المسلمون بقيادة النعمان بن مقر الذي استشهد فيها فلحق بهم القعقاع في كتيبته وقتل الفيرزان من أعاظم قادتهم لقد كان النعمان على رأس الجيوش الإسلامية متوجها إلى نهواند بعد أن تجمعت الجيوش الفارسية في مدينة ماه وعندما وصلت الجيوش وجد المسلمون أن الجيش الفارسي عسكر خارج مدينة نهواند وعلى رأسه الفيروزان فحفز سيدنا النعمان الجيش وبدأ في التكبيرات وكان التكبير شعار المسلمين في الحروب الفارسية ولما كبر المسلمون تزلزلت الأعاجم وخلعت قلوبهم وكانت إعداد الجيش الفارسي مئة خمسين ألف فارسي وتعداد الجيش الإسلامي ثلاثون ألف مسلم فقط ونشب القتال وكان قتالا عنيفا وشديدا ويشبهه المؤرخون بقتال القادسية وجلولاء وكان من أشد قتال مر بالمسلمين ويمضي يوم على القتال بين المسلمين والفرس وما زالت الحرب سجالا بين الطرفين ولم يحقق أي الفريقين انتصارا وبقدوم الليل توقف القتال لتعاد الكرة في الصباح وانتهى اليوم الثاني وما زالت المعركة سجالا بين الجيشين على الرغم من كثرة تعداد الفرس وأنهم خمسة أضعاف الجيش الإسلامي فكان جهادا عظيما بذل من قبل المسلمين وأدرك الفرس أن المعركة إن استمرت على تلك الحالة ستكون الغلبة للمسلمين بعد أن انتهى اليوم الثاني أدرك الفرس أنه لا مناص من الهزيمة التي حتما ستلحق بهم فانسحب الجيش الفارسي ليتحصن بداخل مدينة نهواند وصبحهم المسلمون في اليوم الثالث فلم يجد جيش الفرس كما عهدوا في أول يومين في المعركة فقد انسحب لداخل نهواند وأغلق على نفسه الحصون العالية ومنطقة نهواند كما ذكرنا منطقة جبلية وحصن نهواند فوق جبل عال ومكان الحصن كان يعطي قوة كبيرة للفرس وبينما هم بالداخل كان المسلمون أسفل الحصن وبإمكان الفرس أن يصلوا إلى المسلمين بسهامهم ومن الصعوبة أن يصل المسلمون إلى الفرس بسهامهم فكان الحصار فيه مشقة كبيرة على المسلمين لكن صبر المسلمون كعاداتهم في القتال واستمروا في حصار الحصن فترة تقترب من الشهر وكانت من أشد الفترات على المسلمين إلا أن هذا الشهر كان في غاية الصعوبة فقد تزامن مع فصل الشتاء أيضا وكان كان الجو شديد البرودة خاصة في المرتفعات ورابط المسلمون وتحملوا المشقة والمجهود منتظرين نصر الله تعالى القريب ولما طال على المسلمين هذا الحال واستمر جمع النعمان أهل الرأي من الجيش وتشاوروا في ذلك وكيف يكون من أمرهم حتى يتواجههم والمشركون في صعيد واحد فتكلم النعمان فقال فقد ترون المشركين واعتصامهم بخنادقهم ومدنهم وأنهم لا يخرجون إلينا إلا إذا شاءوا ولا يقدر المسلمون على إخراجهم وقد ترون الذي فيه المسلمون من التضايق فما الرأي حتى نستخرجهم إلى المناجزة؟ فقام طليحة الأسدي ومنذ دخوله في حروب فارس كان له الأثر الواضح في المعارك وقال إني أرى أن ينسحب الجيش الإسلامي من أمامهم بكامله ثم تبعث سرية فتحدق بهم ويناوشوهم بالقتال ويحمسوهم فإن برزوا إليهم فليفروا إلينا هرابا وعندما يفر المسلمون من أمام الفرس فعندئذ تشتد عزائم الفرس ولا يشكون في الهزيمة فيخرجون من حصونهم على بكرة أبيهم فإذا تكامل خروجهم رجعنا إليهم فجالدناهم حتى يقضي الله بيننا 
واستجاد الناس هذا الرأي وفكر سيدنا النعمان بالقيام بهذه المهمة الصعبة ولكن من يختار لهذه المهمة الشاقة ووقع اختياره على فارس من فرسان المسلمين قال عنه الصديق إنه بألف رجل فأمر النعمان هذا الفارس الشجاع وهو القعقاع بن عمرو التميمي فتحرك القعقاع في الظلام ناحية مدينة نهواند وفي الوقت نفسه ينسحب الجيش الإسلامي ويختفي وراء جبل من الجبال البعيدة ولم يظهر أمام نهواند إلا القوات التي مع القعقاع بن عمرو التميمي وفي بداية الصباح بدأ المسلمون برشق السهام الكثيرة وكان فرقة من الرومات المهر استطاعت أن تصل سهامهم إلى داخل حصون نهواند ووجد الفرس أن هذه الفرقة تسبب لهم الأذى رغم أنها قليلة جدا فغرهم ذلك وخرجوا للقتال ونشب القتال وكانت معركة من أشد المعارك حتى على القعقاع نفسه كما يقول هو وكان الجيش يقاتل ولا يريد النصر فبعقليته العسكرية لا يريد أن يحقق نصرا صغيرا بل أراد أن يظهر أمامهم الهزيمة حتى يخرجهم من حصونهم وبدأ القعقاع في تنفيذ الخطط التي اتفق عليها المسلمون جميعا فأظهر الهزيمة حتى أخرجهم من خنادقهم وقد ربطوا بعضهم البعض بسلاسل الحديد حتى لا يفروا من أمام المسلمين وبدأ المسلمون بالهروب من أمام الفرس فاغتنم الفرس هذه اللحظة واعتقدوا أنهم تمكنوا من رقاب المسلمين وخرجوا من حصونهم وبدأوا في ملاحقة المسلمين وقتالهم بعيدا عن الحصن وقائد جيش المسلمين والمسلمون جميعا خلف الجبل يراقبون المعركة فشكى بعض الناس وقالوا للنعمان ألا ترى ما نحن فيه؟ فماذا تنتظر بهم؟ إئذن للناس في قتالهم فقال رويدا رويدا فكان النعمان رابط الجأش حليما على شدته وضراوته في القتال فهو يقاتل بحكمة وغير متسرع في القتال وظل على موقفه حتى جاء المغيرة بن شعبة وقال إن القتال قد اشتد على القعقاع ومن معه ولا أرى ذلك رأيا ولو كنت مكانك لناهدتهم وخرجت إليهم وقاتلتهم فقال سيدنا النعمان رويدا رويدا ترى أمرك فيتألم المغيرة لما يحدث بالمسلمين ويصبر مع النعمان وانتظر النعمان بالقتال أحب الساعات كانت إلى رسول الله أن يلقى العدو فيها وذلك عند الزوال فلما كان قريبا من تلك الساعة التي كان يقاتل فيها النبي ركب فرسه وسار في الناس ووقف على كل راية يذكرهم ويحرضهم ويمنيهم الظفر وقال إذا قضيت أمري فإني مكبر ثلاثا فإذا كبرت الأولى شد الرجل شعثه وتهيا فإذا كبرت الثانية شد الرجل إزاره وشد على سلاحه وتهيأ للنهوض فإذا كبرت الثالث فإني حامل فاحملوا معي وقال اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام واقبضني شهيدا واجعلني أول شهيد وبدأ القعقاع بالتراجع مظهرا الهزيمة أمام الفرس متجلدا لقتالهم حتى وصل إلى مقدمة الجيوش الإسلامية المختبئة خلف الجبال وقد اختار الجيش الإسلامي مكانا فسيحا للقتال ويقع بين الجبل الذي يختبئ وراءه المسلمون والناحية الأخرى هاوية سحيقة وأراد المسلمون حصار الفرس في هذه المنطقة فإذا ضغط المسلمون على الفرس ضغطا شديدا فسيكون السقوط في الهاوية أحد عوامل الهزيمة غير سيوف المسلمين فكان اختيار الأرض موفقا جدا للمسلمين ويكبر سيدنا النعمان التكبيرات الثلاثة التي اتفق عليها مع المسلمين ويحمل راية المسلمين النعمان بالمقرن ورأى المسلمون الراية تتجه نحو الفرس بسرعة الصقر ولما رأى المسلمون الراية تتجه ناحية الفرس هجموا هجوما عنيفا على الفرس وتدور رح الحرب وتلتقي السيوف في لقاء شديد ويقول سيدنا جبير عن هذا والله ما علمت من المسلمين أحدا يريد أن يرجع إلى أهله حتى يقتل أو يظفر فليس هناك خيار ثالث بالنسبة للمسلم فهو أمام خيارين إما النصر وإما الشهادة فيقول جبير فحملنا حملة واحدة على قلب رجل واحد فما كنا نسمع إلا صوت الحديد على الحديد حتى أصيب المسلمون بمصائب عظيمة فإن الفرس قد ثبتوا ثباتا عجيبا لم نعهده قبل في المعارك فلما رأوا صبرنا وأننا لا نبرح القتال انهزموا من أمامنا وتذكرنا هذه المقالة بمقالة سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه في الرسالة التي بعثها إلى ملوك فارس قائلا لهم جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة ويبدأ القتال الشديد العنيف ويروي من حضر هذه المعركة من المسلمين أنهم لم يروا مثل شدة هذه المعركة قط 
فكل معركة مع الفرس كانت أشد من سابقتها فكانت القادسية من أشد المعارك على المسلمين ثم كانت جلولاء أشد من القادسية ثم كانت تستر ثم نهوا فكانت أشدها ولما اشتد القتال وحمي وطيس الحرب وفي وسط المعركة يأتي سهم من الفرس ليستقر في قلب سيدنا النعمان بن مقرن قائد المسلمين وقد استجاب الله دعاءه واتخذه الله شهيدا كما قال تعالى في كتابه ويتخذ منكم شهداء فسقط النعمان شهيدا في ميدان القتال وكان أول شهيد من شهداء المسلمين في معركة نهواند وقبل أن يلفظ النعمان أنفاسه الأخيرة سأل عن المعركة وعن دائرتها لمن ستكون ومن ثم قال لأحد المسلمين بشروا عمر بن نصر ويلفظ أنفاسه الأخيرة ليخلد في النعيم المقيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأول من أتاه بعد سقوطه أخوه سيدنا نعيم بن مقر قائد المقدمة فيعتصر قلبه من الألم لما رأى من حال أخيه وسقوطه في بداية المعركة فيأخذ راية المسلمين ويعطيها لسيدنا حذيف بن اليمان ويحمل حذيف الراية ويستمر بالقتال مع المسلمين إلى الظلام واستمر القتال في الظلام حتى أصبحت الهلكة شديدة في الفرس وكثرة الدماء حتى انزلقت الأقدام في الدماء من كثرتها وكثر انزلاق الخيول في هذه المعركة حتى إن بعض المؤرخين لهذه المعركة يذكرون أن استشهاد النعمان بن مقر كان إثر انزلاق جواده في الدماء وبعد قتال استمر من الزوال إلى الظلام كتب الله النصر لجنده المؤمنين ولعباده المخلصين وقتل عدد كبير من الفرس يحصى بمئة وعشرة آلاف فارس من مجموع مئة وخمسين ألفا منهم ثمانون ألفا لم يقتلوا بسيوف المسلمين وإنما قتلوا سقوطا في الهاوية السحيقة وذلك يرجع إلى توفيق الله ثم حسن اختيار المسلمين لأرض المعركة وقتل بأيدي المسلمين ثلاثون ألفا وفر أربعون ألفا من أمام المسلمين شمالا إلى مدينة همذان وممن فر إلى الشمال الفيروزان قائد الجيوش الفارسية وأراد أن يلحق بها مذان لوجود فرقة فارسية متحصنة فيها وكعادة المسلمين أرسلوا فرقة تطارد فلول الهاربين على رأسها القعقاع بن عمرو التميمي وبعد تتبع الفارين وقتل الفيروزان عادت الفرقة التي كان على رأسها القعقاع بن عمرو إلى نهواند وكان سيدنا عمر بن الخطاب قد ولى السائب بن الأقرع وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد ولى له على جمع الغنائم فرغم قلة عدد المسلمين وكثرة عدد الفرس إلا أن سيدنا عمر بن الخطاب كان واثقا في النصر فولى من يجمع الغنائم ويقسمها وبعد انتهاء المعركة دخل سيدنا السائب بن الأقرع إلى مدينة نهواند التي خلت من الفرس تماما دخل إلى المدينة ليجمع الغنائم فجمعت الغنائم وكان من بينها جواهر نفيسة موضوعة في وعائين من جواهر يزدجرد كسرى فارس وقسمت الغنائم على المسلمين بعد جمعها ما عدا هذه الجواهر الموضوعة في وعائين ومن ثم حمل السائب هذه الجواهر الثمينة واتجه إلى المدينة حتى يعطيها إلى عمر في المدينة فحمل السائب هذه الجواهر مع خمس الغنائم إلى سيدنا عمر بن الخطاب وليست معه قوة تحميه وكعادة سيدنا عمر بن الخطاب يقف منتظرا ليعرف أخبار المسلمين بنفسه كما كان يفعل في معركة القادسية والمدائن فكان يخرج كل يوم ليطمئن على أخبار الجيش ويدعو لهم فرأى السائب بن الأقرع قادما عليه فقال ما وراءك؟ فقلت خيرا يا أمير المؤمنين فتح الله عليك وأعظم الفتح وسمي هذا الفتح في التاريخ فتح الفتوح ورغم المعارك التي سبقت هذا الفتح إلا أن كسر شوكة الفرس في هذه المعركة كان شديدا وكان القتال في عمق بلاد فارس مما هز الدولة الفارسية فتبسم عمر بن الخطاب وسعد سعادة كبيرة وسأل عمر بن الخطاب عن بقية المسلمين ماذا صنعوا في المعركة فأجابه إن كثيرا منهم قد استشهدوا في المعركة لا نعرف أنسابهم فقال عمر ما ضرهم أن لا يعرفهم عمر فالله يعرفهم ثم أمره بوضع الغنائم في المسجد في بيت المال ويذهب وينادي عليا بن أبي طالب وعبد الله بن الأرقم ليحرس الغنائم حتى الصباح وبعدها عاد سيدنا السائب بن الأقرع في الليلة نفسها إلى بلاد فارس حتى يلحق بالجيوش للقتال فهو لا يريد أن يترك لحظة واحدة من لحظات الجهاد في سبيل الله وعاد السائب بن الأقرع إلى أرض الجهاد رغم المسافة البعيدة بين المدينة وأرض فارس وكانت المسافة من المدينة إلى الكوفة ألف كيلو متر تقريبا نستكمل معكم في الفيديوهات المقبلة بقية فتوحات المسلمين في بلاد فارس
وإلى لقاء آخر في فيديو جديد وموضوع جديد إن شاء الله